Muchas veces, e incluidas las marcas de autos más grandes del mundo, caen en la desesperación de vender completamente todos sus modelos y también caen en lo que es la mentira, no decir la verdad o decir la verdad a medias. Es por esto que el día de hoy te voy a dejar con tres mentiras que las marcas de autos nos suelen decir para vender más modelos. En tercera posición está una de las mentiras más comunes, el consumo promedio de un auto. Nunca te fijes en lo que te dice el vendedor de la concesionaria oficial acerca del consumo oficial del auto. Esto suele ser muchas veces agrandado o achicado dependiendo siempre de las circunstancias para que te convenzas de comprar uno de sus modelos. Busca más bien en internet, ve a la concesionaria con conocimiento de causas, sabiendo qué modelo es lo que quieres y también su consumo y su desempeño. No dejes que los vendedores te engañen, ni siquiera te digan toda la verdad que ellos quieren decirte. Investiga un poco y ya sabrás cuando el vendedor te esté mintiendo o no. Como segunda mentira más común que las marcas de autos utilizan para vender más modelos está la capacidad de carga. Y si bien estos autos a simple vista se pueden ver si pueden cargar muchas personas o no, prueba sus asientos. Que no sea suficiente con lo que el vendedor te diga. Si te dice que tiene 5 asientos para 5 ocupantes, te recomiendo que los pruebes todos. Los de adelante, los de atrás, los de en medio. Tú, ve, cerciórate con tus propios ojos, prueba todos los asientos a ver si realmente son cómodos, si te gustaría viajar ahí por largos tramos. Ya que los vendedores te dirán, sí, son asientos sumamente cómodos, aquí entran 5 personas sin ningún tipo de inconveniente, llévate el auto, no tendrás ningún problema. Pero recuerda, ellos son vendedores y no lo hacen por malos, sino que quieren ganar su comisión y además poder hacer una venta en el mes. Pero muy aparte de eso, queda siempre pendiente tu propio juicio, cómo pruebas tu auto, cómo lo sientes y también cómo evalúas el próximo producto que te vas a comprar. Y como mentira, número uno que las marcas últimamente están utilizando para vender más autos es vender camionetas cuando no lo son. Y si bien todas las marcas del mundo no incurren en esta falta, sí que algunas la hacen. Por ejemplo, Mazda vende su CX-3 como si fuera una camioneta, te lo dicen con sus propias bocas. Además también Honda vende su HRV como si fuera también una camioneta, cuando en verdad ambos modelos son autos sedanes un poco más altos. Y tampoco permitas que te digan que una camioneta 4x2 sin tracción integral por lo menos es una camioneta todoterreno con la cual vas a poder viajar fuera de la carretera. Te lo digo, existen autos que parecen muy, muy capaces por fuera, altos en comparación del suelo, capaces de llevarte en aventuras todo terreno por todas partes de tu país, pero en verdad no lo son. Ya que, para que una camioneta te pueda llevar en aventuras todo terreno debe estar muy bien preparada mecánicamente, y estas suelen ser camionetas sumamente caras, muy diversas de las SUV que conocemos actualmente. No creas que la Mazda CX-5 o la Honda CRB, ambas presentaciones en 4x2 te pueden llevar en grandes aventuras. Sí, puedes viajar por carretera todo lo que puedas, pero no son camionetas todo terreno de pura sangre, que no te dejen engañar. Y siendo estas tres algunas pocas de las más grandes mentiras que utilizan las concesionarias alrededor del mundo para vender más modelos, me gustaría que tú me dijeras qué otras más conoces. Por favor, déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal. También regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Thank <laughs> you.